Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos San Cakes. Hoy realizaremos un bizcocho que nunca falla, una receta que está buenísima hasta con un café. También te daré tips a la hora de hornear para que resuelvas todas tus dudas. No olvides suscribirte y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Ahora sí, vamos con la receta. Para hacer este bizcocho perfecto de 10 centímetros de altura necesitamos 3 huevos, 300 gramos de harina todo uso, 180 gramos de azúcar, 180 mililitros de aceite vegetal o mantequilla derretida, 180 mililitros de leche, 15 gramos de levadura química o polvo de hornear, una cucharada de esencia de vainilla o del sabor de tu preferencia y una pizca de sal, un molde de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura y mantequilla y harina para engrasarlo. Utiliza todos tus ingredientes a temperatura ambiente. Separamos los huevos y llevamos las claras a punto de nieve, que es cuando comienza a hacer picos. Batimos las yemas con el azúcar y la pizca de sal. Incorporamos los líquidos, batimos. Y luego incorporamos los secos. Para bizcochos más esponjosos debes pesar y cernir la harina antes de usarla. Cuando una receta te dice alternar los líquidos y los secos, comienza por los secos y termina por los secos. Finalizamos nuestra preparación uniendo las dos mezclas con paleta en forma envolvente. Engrasamos el molde con la mantequilla y le colocamos harina para que no se nos quede pegado nuestro bizcocho. Vaciamos en este molde toda nuestra preparación. Precalienta el horno y utiliza un termostato que te va a ayudar a saber si la temperatura es la adecuada. Es recomendable llenar el molde hasta tres cuartas partes. Llevamos al horno precalentado a 150 grados centígrados y lo dejamos hornear por una hora. Estará listo cuando introduzcamos una brocheta y esta salga sin ningún tipo de miga. Evita las corrientes de aire al sacar tu bizcocho del horno. Ahora te voy a dar algunos tips que te van a ir geniales a la hora de hornear. Primero, pesa y mide muy bien todos tus ingredientes antes de comenzar la preparación. El bizcocho es muy seco, bueno, porque tiene mucha harina y muy poco polvo de hornear. Porque el bizcocho se hunde en el centro. Puede ser que tiene poco líquido, la temperatura del horno está muy baja, le ha faltado tiempo de cocción o tiempo de batido. Porque el bizcocho no crece, puede ser o que le colocaste poco polvo de hornear o levadura química, que el tiempo de cocción ha sido corto porque la temperatura del horno estaba muy elevada, porque tiene poca mantequilla, poca azúcar o lo has batido muy poco tiempo. Espero que te haya gustado la bioreceta de hoy y recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en el blog de Ponquecitos and Cakes donde te he dejado una tabla de equivalencia que te va a ir genial para todas tus preparaciones. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. Chao.